子先生讲的其实完完全全是一样哈。那刚才其实大部分也做过说说明，那主要就是说他那个树木的。不好意思，因为我有事情要先走，我可不可以先把我的讲一讲？ Okay, okay, 好嗯、不好意思，不好意思。你你可以帮我照一下吗？好，我录，请，您可能要到嘉明那个位置，在后退哦，在后退。好，谢谢，请。是，我刚刚听了以后，我觉得这这些树的处长，这么这么英明、这么爱树的人在保护，非常的感谢。可是我想知道，有多少比例的树是在您这个管辖范围？有多少是？私有的树不是在您的这个呃管辖范围，您您知道吗？有多少比例？报告哈，我们现在我们管辖树木哈有两块，将来还要加一块。我们行道树的部分有七万多棵，然后或者说比例，对，不必讲细节，就是一比十或是一比二或者怎么样，只要讲比例就好。我们现在十七万多棵，将来还会加上邻里公园，所以我我们所辖管的私树不管。整个的部分的话，呃，大家有资料，因为我们没有关系，没关系，我只是希望你们了解一下，你们这么努力在为我们的台湾台北市的树这样做努力，但是我们到底是有多少树在我们的那个范围里面？为什么我要讲这样呢？因为我发现那个很多树，呃，就是说，譬如说，呃，呃，巷弄里面的树。我我们的邻居他说砍就砍了，我我我不知道这样的树，那我们好像也不能跟他说。那可是我们常常看到呃国外说啊、哦、那个你买了一个房子，其实你只是买了房子，那个树你不能动它的。那我不知道有没有可能，我们也做这样的一个思考。这是一个文明的国家，这个树在这里已经多少年了，你换了一个主人，你把所有的树都砍了，你你。就做做的铺的地了，又干什么了？就开发了。现在的感觉就是开发了，树就走、啊。然后呢，呃，那个广慈，广慈博爱院，我来到这里，我非常的高兴，这么万华的人有这样一个青年公园，大安市大安区有大安森林公园，但是我们新一区呢、啊，我们新一区。呃呃呃，有一个中强公园，但是中强公园旁边是什么？都是豪宅啊。但是我们新一区的这个很多呃很多呃呃人口非常稠密的地方，却没有什么大型的公园。现在有了一个广慈花园，那要开发了。那本来我们呃之前的那个呃。好师好师傅的时候是博德来做来做那个 BOG， 我们有三分之一的部分是做公园，结果现在啊、呃、我们这个啊科批来做市长，结果整块都做了都做都做了建案，都做了建案，然后呢他还告诉我们说这个广广慈里面的公园的绿地比原来还多。但是实际上，如果大家扪心自问，它只不过是一个大型建案旁边的周围的路的行道树。但是，科比他们在在这个说明会的时候说，我们的公园比原来还要大。那我不知道这个这样的话，听在你们公园处的耳朵里面。你们作何感想？它原来是还有一个建号哦，好像是是零三还是多少号的公园。可是如果变成这样的话，你们还认为它是是零三号公园吗？这样的一个里面有这么多的，有有两千八百户的公营住宅，有呃社福，有还有还有连我们市呃信义区的这个。呃，那个派出所都要搬过去，这样的东西还能叫公园吗？我想请你对这个公园做一个定义的解释。呃，然后我我另外我想讲的就是说，呃，我们的广慈的老树原来一开始说是五棵，在博德的时候说是五棵，现在
来，他们说啊，我们保老师都会给你留着十三颗，但是请你看看我们的呃老树的这个呃登记里面，并没有广慈博爱院里面的老树的呃登录，但是他们就用着。他们自己认为的老树来规划这个，所以我想请大家也注意一下，我们怎么可以随随便便的在老树都没有都没有完全决定好了，就他们就已经在里面盖房子了，嗯，都有了建案，然后再来，我有注意到那个呃，我们在松山路那边呃要做呃行道的。啊，那个，那结果树呢？我就看着他们就拿着一个电锯，那个就就这样砍，然后树倒下来，然后他们又把它弄起来，我都有上传到啊，脸书上面去。那我就问他们，他们就说，啊，这个这个要要铺行道行道砖，就是觉得很难过。那我在想说，有没有可能任何？我们是不是能修法，或者说有任何的机制，让任何的工程，只要动到树，就要有一个界，就要有一个暗号。那然后呢，他要怎么样做，都需要经过这个呃这个公公园处相关的人去看，哦，而不是说他们拿着一个电锯就砍下去了。像那时候花博。呃，花博公园的时候也是拿着，你就看到那个、那个、那个工人拿着电锯在那里，就这样砍，完全就是，我觉得就是自自由行政。我觉得有没有可能，当这些这些任何一个修剪树木的人都要有执照？你想想看，我们现在剪头发的要执，理发师执照，煮饭给你吃的要执照。这些都是个人的小事情，都要有执照。我们一棵树是我们的那个地球暖化很重要的一个东西，却不需要执照。为什么私人部分要这个公部门这个东西没有执照啊？我希望也要推动这样。那我们可以看到这个人是怎么样，然后呢，他他修剪出来的东西要让人家去评鉴啊。他修出来是怎么样，原始怎么样？所以我也希望说，是不是有可能，就是说这个树，在他动手之前是长什么样子，要有一个，然后他准备怎么样，怎么样修？那如果最好的话，是有人可以去去去凭借一下，评估一下这样子的合理。如果说不行的话，如果。如果如果不能事先的话，我们也用事后的评鉴，然后来决定这个人他。是不是够格的？他是不是 qualify 来做这件修树的事情？就是说，就好像我们家里要做施工，我们也要请那个、那个、那个室内装潢的人来画个图啊，他才施工啊。那我们一个树，他就这样砍了，然后就就就很难看。然后他们有说的过度施工的这些事情，是不是有可能做这样的事情？就是说。哦，我们一看这边有人在动了，然后我们去去政府的网站看，我们问他暗号，哎，请问你这个是什什么暗号？他一说说了以后，我们去看这棵树是第几棵啊？然后原来是怎么？他原来他他说他要修成什么样子，有凭有据，然后他不要给我乱修，是不是可以做到这样？我觉得能做到这样才真正的落地，真正的落实，否则的话，他还是。他可以，他可以，他可以啊！你知道我们台湾人是很聪明的，他可以借牌，他可以搞了一个人的名字，哦，很很很棒的名字，结果动手的是枪手，啊，我我我觉得这个，那那那个人的脸也要上上网站，说这个这个建筑，呃、这个这个修剪的先生长什么样，我们告诉他这个人是不是长这样，这样才能真正的，我跟你讲，魔鬼。藏在细节里面啊，有一句话郭台铭讲的啊，魔鬼藏在细节里面，所以这些东西都是我们能够做的，才能真正的落实。
我觉得树黄的这个部分。那啊，然后呢，我们的核根病真的是到处都在，都到处都在有。我们有没有可能除了治疗以外，也有保健跟预防的可能性？就是说，我们怎么样能知道啊、哦？这个地方可能会有核根病，然后我们怎么样预防，让它以打了防御针或怎么样，让它不要不要不要再再再有核根病？我们也可以从大数据，我们从大数据里面看啊、哦，民国几年有有有核根病在什么地方，然后每年是怎么样，哪里有。核根病，我们从这个大数据的统计来看出是不是有一个 pattern， 有一个 pattern， 是不是啊、呃？怎么样？但我不知道出来的结果是什么，但是既然有这么多年的数据，这个核根病是已经这么多年了，是不是能有,有经过这个研究的统计结论，可以让我们发现它的传播的途径跟它到底是怎么样？我们可不可以预测下一年在什么地方？会有核根病，然后我们就赶快去把那个地方的土壤看看，是不是它的土壤产生了怎么样的病变？我们是不是有可能在这些啊核根病的土壤里面，呃，可以分析出一些东西来？然后我们知道说，如果我呃，就好像我们的血液一样，我我我我们血液啊啊，血红素啊低于多少就是贫血。我们是不是有这样的一个机制可以知道说？哦，如果我们预测出来怎么样怎么样，我们可以去到，或者是说我们可以请大家来做这样的呃简易的筛选，然后我们就可以做出这样，而不要一天到晚让人家一把这个这个树木就莫名其妙的就判定是绝症，然后它就没走。另啊、呃，就是说我的意思就是说，可不可以我们有一些啊？呃经费的预算是给这些学术团体。我们以前有生灵系，有什么系，植物病虫害系，是不是可以请他们来找出，呃，这这样哪一些区域是亚健康区域或啊、呃、保呃亚健康的区域，或者说啊、呃、提供我们保健的方式，让大家来。然后呢，我发现呢，那个树木被修剪了以后，那它就是这样，电锯，呱呱呱，刷刷刷，就是一一一片。然后没多久，你再去看那棵那个那个本来很漂亮的一个年轮，就开始上面就就生病。那是不是有可能每一个请他刷过的地方都要包扎一样，包扎一下，要消毒一下？那如果我们过了多久来看他刷过的地方生病了，我们就要罚他，我们就要说你这个手术不成功，你让这个健康的生病。我们是不是有这样的机制来来追踪这些这些啊、呃、这些啊啊、呃呃、这些做这个修剪树木的人？做他的 performance 的 evaluation， 我们去来了解多少树木经他做完了以后就生病了，这样的一个追踪，然后对他就好像医生一样，我们就呃每一个经过他的都死掉，这个医生还能做吗？这这个也希望啊、呃、是有这样的一个追踪，然后我们修剪树木的时候，我们看了很不舒服，有没有可能做一个 SOP？ 做成影片，啊，放在网络上，然后广为宣传，啊，给学生们，啊，小学生啊，中学生，让他们大学生，大学生会都知道，啊，到底是要怎么样修剪，啊，那然后呢，嗯，啊，我们。是是不是可以呃发现呢？好、啊，我然后我发现我们的这个公园，我们的公园的绿地一直在减少，我们的公园绿地一直在减少。譬如说我们的玉城公园原来是很多的树，现在做了地下停车场，地下停车场其实也没有关系，但是它就
很多地方就变成了广场，呃，没有恢复成绿地。所以我那我们的信义区也请公园处的去帮我们看一下，我们信义区的公园说是公园，可是请看看公这个公园的，呃，这个真正的公园面积里面绿地。啊，就是有土地的部分是占多少？是不是我们可以了解一下公园里面的啊？到底公园如果通通都是铺了这个啊这个砖块啊，就是那那这些不是不是土地的东西，它还算是一个公园吗？它还算是一个公园？我们的公园的定义到底是什么？我曾经看过在呃、啊、那个。我们一个公园里面，它全部铺上什么东西？铺上那个那个游乐场所的那个那个那个那个塑胶的那个东西，在那个公园里面，那太阳一晒下来，那个味道都出来。我们玉城公园就是有这样一块地，原来是，呃、原来是那个呃呃水泥的。就他现在改成那个软软的，结果太阳一晒下来，哦，那个味道就是受不了。那还有，你也想请问你们了解一下，在那个小孩子的游乐区，他现在都铺的细胶，可是太阳一晒下来，那个味道，我觉得是有毒性的，是不是？能请你们了解一下这个、这个、这样的细胶？我认为他们应该是用那个那个无毒的细胶去铺室外的儿童的游乐区。那我不知道现在铺上去的那个东西到底是怎么样，至少我们呢是觉得很不舒服。我想这个是不是公园处？公园不是只有看树的，这个是不是也可以请呢？附带的。啊，那个做一下，啊，那我想，我我我我我，我啊，我的意思是说，是不是有办法修法，把我们台北市所有的树木都纳入公园处来做统一的管理？这样的话，我们才有一个真正的主管机关来好好的爱护我们的树。啊，不好意思，我讲了很多，我就。讲姐姐啊，对一下，呃，我我是公民记者，好奇宝宝，谢谢好奇宝宝，是，啊，好，嗯，谢谢好奇宝宝，呃，我们前后有呼应哈，因为最前面所提跟最